আচ্ছা এইখানে আমরা দেখলাম যে হাইপোগ্লাইসেমি যে پیشنট গুলো তাদের ক্ষেত্রে এগুলো চুজ করব আমরা এই চার্ট থেকে যে پیشنট বারবার হাইপোগ্লাইসেমি নিয়ে আসছে এডিমা থাকলে কখনো এগুলো দেওয়া যাবে না জিআই এফেক্ট দেখেন মেটফরমিন অনেক বেশি এর জন্য এগুলো যে ড্রাগ গুলো জিআই এফেক্ট আছে সেগুলো কি লো ডোজে শুরু করে ধীরে ধীরে ট্রাইটেড করতে হবে কারণ শুরুতে যে আপসেট হয় পরের দিকে যে অনেকটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় তাহলে এই ড্রাগ গুলো মেগলিটল একারবল সিক্লিটাজন ইয়া মেটফরমিন এগুলো কি করতে হবে লো ডোজে শুরু করে ধীরে ধীরে ডোজ বাড়াতে হবে জিআই এফেক্ট করার জন্য লিভার টক্সিসিটি করে কিছু ড্রাগ করে নাকি এটা জানতে হবে তাই না তাহলে রিফাগ্লিনাইড নেটাগ্লিনাইড মেটফরমিন যদিও মেটফরমিন আমরা সিএলডিতে অ্যাভয়েড করি ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস এর কারণে রসি পায়ো এগুলো দেওয়া যেতে পারে কিন্তু ওই একই ঘটনা সিএলডি پیشنটরে ইডিমা হতে পারে এগুলো ইডিমা করে এজন্য আমরা আবার কিছু হেপাটক্স ইও আছে কার্ডিয়াক টক্সিসিটি কারণে ইডিমা করতে পারে কাজেই এই ড্রাগ গুলো আমরা কনফিউশন তৈরি করে যে কি কারণে ইডিমা হচ্ছে এগুলো বন্ধ অ্যাভয়েড করি তাহলে দেই কি কি আমরা ইফেগ্লিনাইড নেটাগ্লিনাইড আর শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন গুলো আমরা অ্যাভয়েড করি শর্ট অ্যাক্টিং সালফোনাইলুরিয়া বা রিফা গ্লিনাইড নেটাগ্লিনাইড এই তিনটা অরাল ড্রাগ আর শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন এগুলো আমরা ইউজ করে থাকি সেল ডিফিশন কারণ ওর তো গ্লাইকোজেন স্টোর নাই তাই না গ্লাইকোজেন স্টোর না থাকার কারণে কি হাইপোগ্লাইসেমিয়া রিস্ক অনেক বেশি হয়ে যাবে এজন্য লং অ্যাক্টিং ড্রাগ গুলো অ্যাভয়েড করতে হবে সেল ডিফিশন কে জি ड्रागिंग घंटा बस छात्र बारोटार मैंने সকালে এবং দুপুরে খাওয়ার মাঝখানে পিকটা যাচ্ছে আচ্ছা অ্যানালগ অ্যানালগ গুলো কিছু চেঞ্জ চেঞ্জ করে যেগুলো দেখা যাচ্ছে যে র‍্যাপিড মেইনলি এগুলো কাজ দ্রুত করানোর জন্য করা হয় কিছু চেঞ্জ চেঞ্জ করে ইনসুলিনের সিকোয়েন্স সেখানে র‍্যাপিড অ্যাক্টিং করা হয়েছে সেগুলো অ্যানালগ সেগুলো কি সুবিধা 5 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে কাজ শুরু করে অর্থাৎ ইনসুলিন নিয়ে আপনি খাওয়া শুরু করতে পারেন তাই না তাহলে অ্যাসপার্ট অ্যাসপার্ট লিসপ্রো লিসপ্রো একটা অ্যাসপার্টকে আমাদের ডিউরেশন অ্যাকশন বাড়াই করা জিঙ্ক পোটামিন সালফেট এগুলো তাই না তাহলে ওই অ্যাসপার্টের সঙ্গে যখন আমরা জিঙ্ক পোটামিন সালফেট এগুলো অ্যাড করতেছি তখন একটা একটা রাখলাম হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং করে রাখলাম আর একটা হচ্ছে ডিউরেশন বাড়ায় সেটাকে কি করলাম ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং করে ফেললাম সেম ফর্মুলেশন তাহলে অ্যাসপার্টই থাকলো জিনিসটা খালি ওর সঙ্গে পোটামিন যোগ করলাম বা জিঙ্ক যোগ করলাম করে ওর ডিউরেশন অ্যাকশন কি করলাম বাড়ালাম এখন যেটা ডিউরেশন অ্যাকশন বাড়ালাম ইন্টারমিডিয়েট করলাম সেটাকে নিলাম সেভেন্টি 
আর থার্টি পার্সেন্ট নিলাম পিওর অ্যাসপার্ট নিয়ে কি করলাম প্রিমিক্স করলাম তাহলে এই ফর্মুলেশনগুলোরও প্রিমিক্স পাওয়া যায় তাই না আমরা দেখব প্র্যাকটিক্যালি দেখবো সেগুলো কি কি নয় পাওয়া যায় তাহলে বাই ফিজিক যেটা বললাম প্রিমিক্স থার্টি সেভেন্টি ফিফটি ফিফটি এগুলো যেগুলো পাওয়া যায় দুই বেলা ইনসুলিন আমাদের বাঙালিরা কিন্তু তিন বেলা নিতে চায় না বা চার বেলা কখনোই না দুই বেলায় বেশি তাই না এই জন্য আমাদের প্রিমিক্সে দিতে হয় আর প্রিমিক্সের মধ্যে কনভেনশনের কথা আমরা বললাম যেটা সেটা সমস্যা কি হচ্ছে হাইপো করার রিস্ক থাকে তাই না যেটা অ্যানালগে কম করে বা করে কিন্তু কম করে আর লং অ্যাক্টিংগুলো দেখেন ডিগ্লুডেক এবং গ্লার্জিন ডেটেমির এগুলো কিন্তু কোনো পিক থাকে না পিক না থাকার কারণে কি হয় হাইপোগ্লাইসিমের রিস্ক থাকে না এই যে দেখেন এখানে এই যে লাল এবং নীল এগুলো লং অ্যাক্টিং এগুলো কোনো পিক নাই কোনো পিক না থাকার কারণে আমরা যে বললাম কখন হাইপোগ্লাইসিমেটা কখন হয় আসলে পিকে যখন যাচ্ছে তাই না যখন অনেক বেশি ইনসুলিন হয়ে যাচ্ছে ওই সময় এই যে এনপিএস ওই সময় যদি চার ঘন্টা পরে পিকে চলে গেছে এনপিএস এই সময় যদি স্টোমাকে খাবার না থাকে তাহলে কিন্তু সে হাইপো হবে কিন্তু এরকম কোনো পিকে কিন্তু লং অ্যাক্টিংগুলো কখনোই যায় না তাহলে আপনি ধরেন এই নতুন যে লং অ্যাক্টিং আসছে ডেগ্লু ডেগ বাহাত্তর ঘন্টা থাকে আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা বলে ধরেন গতকালকে নিয়েছেন আজকেও নিয়েছেন ইনসুলিন কিন্তু বডিতে আসে আবার নিচ্ছেন আবার নিচ্ছেন ইনসুলিনের পরিমাণ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে তো যতই বাড়ুক না কেন সেগুলো কিন্তু পিকে যাচ্ছে না কাজে হাইপোগ্লাইসেমে কিন্তু সেগুলো করে না অর্থাৎ লং অ্যাক্টিংয়ে লং অ্যাক্টিং অ্যানালগে কিন্তু কখনো হাইপোগ্লাইসেমে হয় না না হাইপোগ্লাইসেমে করে না কারণ হাইপোগ্লাইসেমেটা আসলে এই স্টিডি স্টেট মেনটেন হলে ব্লাড সুগার মেনটেন করার জন্য আমরা বললাম যে অনেক হরমোন আছে কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন আছে যেগুলো সবসময় সময় পাচ্ছে আপনাদেরকে স্টিডি স্টেট মেনটেন করার জন্য হুট করে বেড়ে গেলেই ঘটনাটা সমস্যা তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে হুট করে পিকে গেলেই কিন্তু কাউন্টার রেগুলেটরি হরমোন আসার সময় পায় না তখন হাইপোগ্লাইসেমেটা তখন হয় যাদের পিক যাদের পিক নেয় যাদের সবসময় স্টিডি স্টেটে থাকে যে হরমোনগুলো সেগুলোর জন্য ব্লাডের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় সেগুলো হাইপোগ্লাইসেমেটা করে না এই জন্য এখানে দেখেন ফর্মুলেশনগুলো দেখেন থার্টি সেভেন্টি তাই না কনভেনশন ফিফটি ফিফটি এই থার্টি পার্সেন্ট কী থাকে সেভেন্টি পার্সেন্ট কী থাকে এগুলোর তাই না এরকম ইনসুলিন দেখেন না মিক্স টার্ড এবং নব মিক্স ধরো আমাদের ডিফারেন্স কি দুটাই প্রি মিক্স তাই না মিক্স টার্টের দাম কম আর নব মিক্সের দাম বেশি নব মিক্সের দাম যেহেতু বেশি পেন ছাড়া পাওয়া যায় না তাহলে নব মিক্স হচ্ছে অ্যানালগ যেগুলো বললাম তাই না ওই যে অ্যাসপার্ট অ্যাসপার্ট লিসপ্রো লিসপ্রো তাহলে অ্যাসপার্ট সাথে অ্যাসপার্ট যোগ করে বানানো হয়েছে তাই না তাহলে আর যেগুলো কনভেনশনাল পুরাতন ইনসুলিন মিক্স টার্ট এগুলো এগুলো হচ্ছে ওই যে এনপিএসের সাথে শর্ট অ্যাক্টিং অ্যাড করে বানানো হয়েছে তাহলে থার্টি সেভেন্টি তাই না এটারও থার্টি সেভেন্টি থার্টি সেভেন্টির মধ্যে কোনটা কত পার্সেন্ট থাকে শর্ট অ্যাক্টিং থার্টি পার্সেন্ট কারণ সকালে নিল ওই থার্টি পার্সেন্ট সকালে কাজ করবে আর এই সেভেন্টি পার্সেন্ট আপ টু রাত পর্যন্ত থাকবে তাই না এবং সেটার পিকটা কাভার দেবে দুপুরের পোস্টপ্যান্ডাল ভ্যালুটাকে তাই না এটার পিকটা যেটা আমরা বললাম পিক হয় এগুলো একটা পিক থাকে তাহলে যদি কোনো পেশেন্টের দেখতেছেন যে আপনি খাওয়ার পরই মেনলি বেড়ে যাচ্ছে কারণ সকালে খাইলো সকালে খাওয়ার পর পরই বেড়ে যাচ্ছে বেজালটা অতটা বাড়তেছে না তাকে কোনটা দেবেন তাকে কিন্তু ফিফটি ফিফটি দিতে হবে দুপুর একটা হয়তো অ্যাড করা লাগতে পারে শর্ট অ্যাক্টিং বাট সেভেন্টি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্টটা কি ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিংটা কী কন্ট্রোল করে আমাদের বেজাল স্টেটটা কন্ট্রোল করে মানে সেটা কিন্তু রাত পর্যন্ত থাকবে বেজাল স্টেট যেটা তাহলে বেজাল স্টেট যদি আমার ভালো ওয়েল কন্ট্রোল থাকে মেনলি যদি আমার পোস্ট প্রান্ডালটাই বাড়ে তাহলে আমি তো থার্টি ওই সেভেন্টি পার্সেন্ট আমার বেজাল দরকার নেই আমার তাহলে বেজাল ফিফটি পার্সেন্ট দিলেই হবে সেক্ষেত্রে ফিফটি ফিফটি ইনসুলিন যে ফর্মুলেশনগুলো সেগুলো আমরা চুজ করি দেখেন না ফিফটি ফিফটি তাহলে ফিফটি ফিফটি কখন আমরা ইউজ করি খাওয়ার পরেই বাড়তেছে কিন্তু পরে আবার কমে যাচ্ছে নর্মাল হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য ফিফটি ফিফটি বেটার কারণ তাদের কোনটা বাড়াচ্ছে আমরা শর্ট অ্যাক্টিংটা বাড়াচ্ছি আর ইন্টারমিড অ্যাক্টিংটা কমাচ্ছি শর্ট বাড়াচ্ছি শর্ট বাড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে খাওয়ার পরেই যে ব্লাসটা সেটা কন্ট্রোল করা তাই না তাহলে দুপুরে কিন্তু সেটা আবার যাচ্ছে না দুপুরের জন্য আলাদা একটা আমার লাগবে সেটা আমরা কি দেবো শর্ট অ্যাক্টিং ওই যে রস ইয়ে কী বলে নেটিক্লিনাইট বা রিফিকলিনাইট যেটা দিতে পারি 
সেটা দিতে পারে অথবা শর্টে ট্যান্ড ইনসুলিন ওখানে আলাদাভাবে নিতে হবে তাকে দুপুরে জুসে বেশি খেতে চায় সবাই খায় না বাঙালিরা খায় আর কি বাইরের দেশে কিন্তু দুপুরে বেশি খায় না জিএল ওয়ান অ্যাগোনিস্ট এটা খুবই ভালো একটা ড্রাগ ওজন খুব ভালো কমায় আমরা বললাম অনেক জায়গায় কাজ করে ব্রেনের স্যাটারি সেন্টারে কাজ করে প্লাস্টিক আউটপুট কমায় যেটা অরাল ফর্মুলেশনে এসে গেলে কিন্তু একটা যুগান্তকারী চেঞ্জ চলে আসবে নিয়ে আসতেছে হয়তো নেক্সট ইয়ারে চলে আসবে জাপানে মনে হয় অলরেডি লঞ্চ করতেছে আচ্ছা কখন আমরা ইনসুলিন দেব ইনসুলিনের ইন্ডিকেশন কি আসলে একটা হচ্ছে টাইফ ওয়ান ডায়াবেটিস এটা নিয়ে কোনো কথা নেই টাইফ ওয়ান ডায়াবেটিস অবশ্যই ইনসুলিন দিয়ে কন্ট্রোল করতে হবে আদার দেন টাইফ ওয়ান টাইফ টুতে আমরা কখন দেব তাই না টাইফ টুর ক্ষেত্রে অ্যাকুট ম্যাডাবলিক কমপ্লিকেশন নিয়ে যদি আসে যেমন কি কি কমপ্লিকেশন আছে অ্যাকুট ম্যাডাবলিক কমপ্লিকেশন ডিকে অথবা এইস এইস এস এগুলো নিয়ে আসলে তখন আমাদের অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস এগুলো ম্যাডাবলিক কমপ্লিকেশন এগুলো নিয়ে আসলে ইনসুলিন দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে প্রেগনেন্সি অ্যান্ড ল্যাকটেশন প্রেগনেন্সি আমরা জানি কিন্তু ল্যাকটেশন কিন্তু আমরা কিন্তু আমি মনিক প্রেসক্রিপশনই পাই যেটা হচ্ছে ল্যাকটেকটিক মাদার অরাল ও এডি পাচ্ছে আর কি অরাল ড্রাগ কিন্তু ল্যাকটেকটিক মাদারদের দেওয়া যাবে না প্রেগনেন্সি অ্যান্ড ল্যাকটেশন অনলি ইনসুলিন ইভেন মেডফলিন প্রেগনেন্সিতে দেওয়া যায় বাট ল্যাকটেশনে দেওয়া যায় না প্রেগনেন্সিতে কিছু এস পেশেন্টদের ফার্স্ট টাইমেস্টার বন্ধু রাখার কথা বলা আছে কোনো কোনো গাইডলাইনে তাহলে সেটা প্রেগনেন্সিতেও রাখা হচ্ছে কিন্তু ল্যাকটেশনে কিন্তু সেটাও বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে অ্যাকুট ইলনেস কীরকম তাহলে ডায়াবেটিক পেশেন্ট নিউমোনিয়া নিয়ে আসছে ইউটিআই নিয়ে আসছে অথবা হার্ট ফেলোর নিয়ে ভর্তি হয়েছে এমআই নিয়ে ভর্তি হয়েছে অন্য কোনো একটা কমপ্লিকেশন নিয়ে সে হসপিটালাইজড হয়েছে তার অ্যাকুট ইলনেস এখন এই সময়টাকে কিন্তু আমাদের ইনসুলিন দিতে হবে কিন্তু যে কোনো অ্যাকুট ইলনেসের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন ফর শর্ট পিরিয়ড যখন আপনার ওই ইলনেসটা কেটে যাবে তখন কিন্তু আমরা এই শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন আর ইউজ করবো না আর যদি সেই ইনসুলিন আগে থেকে না পেত তাহলে আমরা ওটা বাদ দিয়ে দেব তাহলে হয় তাকে বেদাল বোলা সেজমে যেতে হবে প্রিমিক্সে যেতে হবে বা অন্য কোনো ফর্মুলেশন যেতে হবে দেখবেন যে ভর্তি হয়েছে পেশেন্টগুলো শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিয়ে ম্যানেজ করা হয়েছে হসপিটালাইজ পেশেন্টকে যার সময় শর্ট অ্যাক্টিং নিয়ে চলে গেছে কিন্তু তাদের বেদাল বরাবরই বেশি শর্ট অ্যাক্টিং খুব অল্প কিছু কন্ডিশনে শুধু শর্ট অ্যাক্টিং দিয়ে কন্ট্রোল করা যায় কিন্তু অবশ্যই তাকে বেজাল কন্ট্রোল করার জন্য আলাদা কোনো একটা মেডিকেশন লাগবে তাহলে শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন শুধু শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন কিন্তু আমরা কখনো লং টাইমের জন্য ইউজ করি না শর্ট অ্যাক্টিং ফর শর্ট পিরিয়ড ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজ যদি তিনশোর বেশি হয় তিনশো মানে মিলিমালি কথা আসবে ষোলো দশমিক সাত তাহলে একটা পেশেন্টের যখনই ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু আমরা ইনসুলিনে চলে যাচ্ছি কারণ কি পেশেন্ট যদি বলে আপনাকে যে আমাকে তো একবার ইনসুলিন দিলে সারা জীবন নিতে হবে আমি ইনসুলিন নেবো না ইনসুলিন নেওয়া মানে লাস্ট স্টেজ অফ ডায়াবেটিস কন্ট্রোল তাহলে আমি যদি ইনসুলিন নেই আমাকে তো সারা দিন ইনসুলিন নিতে হবে আমি ইনসুলিন নেবো না আপনি ডাক্তার সাহেব আপনি ফরাল ড্রাগে দেন অন্য একটা ড্রাগ দেন নাহলে ড্রাগ চেঞ্জ করে দেন আমাকে ইনসুলিন দেন না আপনি কি বলবেন এটাই তো বলবে রোগীরা সেটা না বলবে যে আমাকে ইনহেলার কেন দেবেন ইনহেলারতে এক মাস শেষ কন্ট্রোল আমাকে অন্য ওষুধ দেন মুখে খাওয়ার ওষুধ দেন ওটা দিয়ে কন্ট্রোল করি ইনহেলার আমি নেব না ইনহেলার নেওয়া তো মরার আগে নিতে হবে আপনি কি বলবেন মরার আগে ইনসুলিন নেব এখন কেন নেব আপনি কি বলবেন ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেছে যে ম্যাটাবলিক মেমোরি নামে বছরের পর বছর ধরে যে কিছু রিসার্চ করা হয়েছে ইউকিওপিডিয়া স্টাডি তার মধ্যে অন্যতম সেখানে দেখা গেছে যে যে পেশেন্টগুলোর ইনিশিয়ালি ওয়েল কন্ট্রোল করা হয় তাদের পরবর্তীতে যদি কোনো কন্ট্রোলও না করা হয় সে পেশেন্টের কমপ্লিকেশন আর ডেভেলপ করে না আর যে পেশেন্টগুলো ইনিশিয়ালি আনকন্ট্রোল থাকে ভালো কন্ট্রোল থাকে না তাদের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে যত ভালো কন্ট্রোলই করা হোক না কেন কমপ্লিকেশনের প্রসেস একবার শুরু হয়ে গেলে সেগুলোকে আর স্টপ করা যায় না অর্থাৎ আপনাকে ইনিশিয়াল কন্ট্রোলের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে একটা পেশেন্টের শুরুতে যদি আপনি ইনসুলিন দিয়ে কন্ট্রোল করতে হয় ইনসুলিন দিয়ে কন্ট্রোল করে ফেলেন পরবর্তীতে তার ইনসুলিন লাগবে এমন কোনো কথা নাই পরবর্তীতে আপনি ইনসুলিন কেন কোনো ওষুধে যদি না নেয় তাও তার কমপ্লিকেশন তৈরি হওয়ার রেট কিন্তু অনেক কম এটা কিন্তু আমার আপনার কথা না অনেক বছরের রিসার্চের কথা তাহলে পেশেন্টকে কী বোঝাবো আমরা পেশেন্টকে তো এসব কথা রিসার্চ দিয়ে বোঝানো যাবে না তাই না পেশেন্টকে বলতে হবে যে আপনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন ধরেন আজকে আপনার জ্বর আসছে এখন যদি আপনাকে আরও বেশি কাজ করতে দেয় আজকে তাহলে আর কী হবে আপনার অসুস্থতার আরও বেশি বেড়ে যাবে এখন আপনার প্যানকেসটা একটু অসুস্থ সেই ইনসুলিন
আর যে পেশেন্টের লাস্ট স্টেজে যে ইনসুলিন দিতে হয় তাকে আর কাউন্সিলিং করতে হবে না সে দেখবে যে দুইটা তিনটা করে অরাল ড্রাগ খাওয়ার পরও কন্ট্রোল হচ্ছে না সে বুঝবে ইনসুলিন ছাড়া তার গতি নাই তাকে আপনি কাউন্সিলিং করতে হবে না কিন্তু যে পেশেন্ট ইনিশিয়ালি দেখবেন বেশি ব্লাড গ্লুকোজ ইনসুলিন কখনো নেয়নি বা ওয়েরি ট্রাই করেনি তাকে কিন্তু আপনি এই ধরনের কাউন্সিলিং অবশ্যই করতে হবে যে আপনার শুরুতে ইনসুলিন দিচ্ছি পরবর্তীতে ইনসুলিন হয়তো লাগবে না না লাগার সম্ভাবনায় বেশি আসলেই লাগে না তাহলে এখন ওয়েল কন্ট্রোলটা কেন জরুরি আপনার জন্য কারণ আপনাকে তো প্যানকেসকে রেস্ট দিতে হবে ওকে আরও বেশি চাপ যদি দেয় আমি ও বিগড়াই যাবে তখন আমার সারা জীবনে ইনসুলিন নিতে হবে তাহলে ওকে রেস্টে রাখেন আপনি বাইরে থেকে সাপ্লাই দেন জিনিসটা এটা সুন্দর করে বুঝাই দেবেন ফুল ডিজিজ এইগুলো জিনিসগুলো যদি আমরা বুঝাইতে পারি পেশেন্টকে তাহলে কিন্তু বুঝে পেশেন্টরা ফেলের অফ অরাল হ্যাপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট যেটা আমরা বললাম টু অর মোর ওয়েডি দুইটা ওয়েডি ফেলর মানে ওয়েডি ফেলর হাইস টলারেবল ডোজ বলি আমরা টলারেবল হাইস ডোজ না হাইস টলারেবল ডোজ তাহলে হাইস টলারেবল ডোজে যদি দুটা ওয়েডি আমরা ট্রাই করি অথবা তিনটাও করলাম দুইটার বেশি হলেই তাহলে দুইটা যদি ফেল করে তাহলে তার ওয়েডি ফেলর তখন আমাকে ইনসুলিন দেওয়ার ইন্ডিকেশন আছে বুঝতে পারছেন তাহলে দুইটা ওয়েডি যদি আমি হাইস টলারেবল ডোজে দেওয়ার পরেও কন্ট্রোল না করতে পারি তখন আমাকে ইনসুলিন নিয়ে শুরু করতে হবে তাহলে এর সঙ্গে আমি বেজাল শুরু বেজাল দিয়ে শুরু করতে পারি পরে আমরা বলবো অথবা বেজাল বোলাস অথবা বেজাল প্লাস অথবা প্রেমিক্স সিভিয়ার ইনফেকশন সিভিয়ার ইনফেকশন যেমন ইটুআই নিয়ে আসছে যে কোনো ধরনের ইনফেকশন কন্ট্রোল করতে হলে আমাকে কী করতে হবে ইনসুলিন দিতে হবে তাই না আমরা তো দেই যে একটা পায়ে একটা ইনফেকশন আসছে তাহলে ইনসুলিন দিতে হবে ইনফেকশনটা কন্ট্রোল হয়ে গেলে হয়তো বা আবার আমরা ওইটিতে চলে যেতে পারবো তাহলে যে কোনো ইনফেকশন কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের ইনসুলিন লাগবে